my title of my teaching is forming a habit slash custom. Uh, at work, at work, we're, uh, we've been uh, doing uh, a, like a daily meeting, and one of the things that we've been we've been talking about a lot is safety. Una de las cosas en uh, las cuales nosotros en, en el trabajo, en la compañía donde yo estoy, eh, nos hemos elaborado de hacer todos los días una reunión pequeña. And the topic lot is safety. Oh, y una de las y uno de los temas en los cuales elaboramos es acerca de lo, de estar a, a seguro. Sí. Um, So one of the things is, you know, uh, how to be safe at work. The the daily practice that helps somebody to be safer at work. Y es como es una práctica diaria de cómo buscar modos de que alguien esté uh, seguro en el sentido de cómo uh, si hay algo ahí se tiene que mover para la seguridad de de la persona. You know, like lifting practices. Como, and, por ejemplo, decir <coughs> la, la, la manera correcta de que tienen que levantar algo. Uh, using uh, the safety tools. Para know, usar, usar, digamos, si va a tener que cortar algo, tienen que usar las herramientas correctas para el beneficio de la seguridad uh, que la persona está haciendo. Eso. Um, you know, like uh, placement of things in the warehouse should should uh, be by you know it should be following the policy asegurarse que aún en los diferentes departamentos así como la diferentes departamentos como si se fuera bodega bodega gracias como la bodega como la bodega ellos tienen que hacer o las cosas y desempeñar las cosas donde las tienen que poner cómo las tienen que colocar y cómo lo tienen que hacer para hacer eso And the reason why we keep talking about safety, you know, we're, we're like, uh, keep reminding people, you know, it's not just one time that we, we say things, we keep reminding, we keep doing it over and over. Y de la manera de que se tiene que desempeñar para que todas las personas entiendan acerca de cómo se tiene que hacer para hacerlo de una manera segura, es uh, decirlo siempre y constantemente, todos los días. And, uh, you know... It's, it's affecting me, you know, in, in my daily habits. Al punto de que está afectándome o está cambiando mis hábitos diarios. Like, you know, I, I go to a store and I'm about to do something. I'm like, in my head, it's like, oh, wait, I'm not supposed to be doing that. <laughs> you know. Uh, to, uh, al punto de que aún cuando él va a una, a una tienda... Uh, y él hace unas cosas él dice oh no no puedo hacer esto no debería de hacerlo de esta manera and some of my coworkers too they say like man Elvin since since we've been talking about safety I've, I've been more conscious about safety and it's not just here at work at home you know my you know different places I could be at the store so it's 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 affecting other people be aware Because, you know, awareness, it has to be a start. It has to start with awareness. Y aún otros uh, empleados, uh, las personas que trabajan con él, también se pueden dar cuenta de que ellos están uh, alrededor de un ambiente y pueden darse cuenta de que uh, está, les ha afectado en el sentido o ha influido en un aprendizaje de donde ellos se encuentran. No importa si están uh, en el trabajo, en casa, donde sea. Ellos pueden ver que esto de hacer las cosas en una forma inteligente y segura tiene que, que ellos lo pueden desempeñar en cualquier uh, um, lugar que ellos encuentren. So uh, uh, at first I'm, I wasn't really a fan of the, the daily short meetings. Al principio no estaba tan uh, no era fanático no veía el provecho de uh, el beneficio de hacer diariamente una reunión todos los días. And it's like you know it, it could vary from a few minutes to 15 minutes to 20 minutes depending on if we have a lot to talk about. Y ve de durar a uh, 15 20 minutos depende de la, de lo que ellos tienen que hablar. But now I see the importance of just, you know, reminding somebody, and it could be just a, a few second reminder, 
you know, because you're trying to kind of like, I guess, make it echo in their mind. So like, oh, yeah, that's right. You know, I just kind of like juggle their memory. So they go back to where they should be or if, or if they're about to do something. So they, they recognize if they need to correct something or, or they're fine. Y ahora puedo ver la importancia de poder recordarle a alguien, de poder decir, oh, a un, like, dar un recordatorio acerca de un asunto, porque puede ser de que las personas uh, se les olvide de la, algo que ellos tienen que hacer, de algo que ellos que tienen que desempeñar, y, y cuando nosotros uh, usualmente uh, no recuerdan, lo recordamos acerca de un asunto, entonces es más fácil de desempeñarlo. And, you know, so the, our, our meetings at work, we call it daily huddle. <coughs> la forma en que nosotros de, uh, le, esta reunión se llama es uh, una, un grupo diario. Um, and I was, I was commenting to Margarita, I go, man, they, they look at pretty good. I'm going to start doing it here at home because it's important, you know, you, just a few seconds, a few minutes, you know, just one-on-one -on -one with, the, you know, with, with the family and just kind of like just, just, you know, say about God. It's like you keep doing it every day. It's like eventually it's, you're going to see fruit. You're going to see fruit because that's the word of God. Y uh, poniéndolo en una forma espiritual, podemos ver que esta, que esta reunión o este grupo a diario es, uh, es de beneficio aún en la forma espiritual. Lo puedo ver y aplicar en la vida familiar en el sentido de recordar la escritura o, recorda, o, o hablar entre la familia acerca de Dios. Y, y vemos un fruto cuando se hace diariamente. So one of the things that uh, we read <coughs> and the reason why we're, we're doing the, the daily reminder is because something that uh, I'm going to read you something that was taken from lovewellness.com. I don't really know what website they are, but I, I took I, I got this uh, statement from them. They said, basically, we believe that it takes 21 days to create a habit. I'm gonna do that first. Or you, no, you'll, you'll read okay. it and I'll translate. Basically, we believe that it takes 21 days to create a habit and 90 days to make it part of your lifestyle. After you complete the 90 days, the habit will be as much a part of your daily lifestyle as brushing your teeth. Uh, él uh, agarró esta información de una website y una de las cosas que él uh, le llamó la atención es eso que dice básicamente nosotros creemos que toma 21 días en crear un hábito y 90 días en hacerlo parte de tu vida. Después se complementan los 90 después que se terminan los 90 días el hábito uh, va a volver a ser uh, llega a ser parte de tu vida diaria de, like, del estilo de tu vida y es diario así como el hábito es de lavarse los dientes entonces diariamente uh, lo, lo vamos a hacer and I've heard uh, from a long time ago I've heard somebody take this into uh, learning not really learning guitar but learning a song, just one song. Y uh, anteriormente también estaba escuchando de los hábitos o cómo es que una persona puede aprender una canción. So this guy, you know, for 21 days, uh, he kept practicing just one song. And this is somebody that does it, never touched the guitar, but he just wanted to test this out. He wanted to test out this, this, uh, this, uh, this uh, way of believing. Y esta persona nunca había uh, tocado la guitarra ni nada de eso. Simplemente quería comprobar ese tipo de, de creencia de cómo crear y cómo un hábito vuelve a ser parte de tu vida. Y uh, él ha practicado continuamente esta canción, solo una canción. Yeah, it's not something hard, you know. It's, it's very simple. So he kept doing it, right? So at first, he, you know, he didn't know how to hold it. He didn't know. He didn't know anything. But he started practicing. 21 days later, he was able to... So he proved that this thing is, is true. He was able to play the song. Al principio, él no sabía ni siquiera sostener la guitarra. No sabía cómo sostenerle el cuello o cómo ponerle y todo eso. Pero después de 21 días, él pudo comprobar que este, uh, este, uh, este hecho, porque es un hecho... Uh, 
es, es real. Like, que, que si uno, uno hace a, un hábito en, todos los días o 21 días, va, va a ser parte de tu vida y lógicamente con la práctica se vuelve fácil. And that's the reason why a lot of the, the players, the instrument players, they're able to do whatever they can do because it's just, they're already, they went past the habit, the period of habit, they went past the, the period of, of lifestyle. Now it's just like natural. You know, after that it's natural. Por eso la mayoría de los músicos, um, la, eh, podemos ver de que cada vez que ellos tocan un instrumento, uh, ellos son buenos en eso porque pasaron la, la fase de que algo es práctica, que, de, de práctica en el sentido de que uh, lo hicieron hábito, de ahí es una forma de vida y de ahí pues, pues viene, viene siendo un estilo de vida o las como le llaman ya por naturaleza. So, the, this godly uh, custom uh, can be used by the world. Y una forma, una costumbre uh, piadosa puede ser usada en el mundo. God has made it available so when you keep repeating something and, and you know, if you do it enough times, it'll, it'll get to that point, bless you. It'll get to that point where it's, you, it becomes your nature. Dios ha hecho esto en todos los seres humanos de que uh, si un ser humano practica continuamente algo, porque el ser humano aprende en repetición, repetición, repetición. Es, uh, está disponible para todas las personas, inclusive para las del mundo, de que de tanto de repetir y repetir, uh, like este hábito se convierta en algo de uno. Like, you know, when, when you think, think about walking. Cuando you know? uh, pensamos en, con, en caminar. Like, you don't really have to think anymore. It's just, ya no tenemos it's que natural, pensar. Ya you know? uh, caminar es you know, algo like, natural. Like even the way you sway your hands. I was <laughs> playing with my kids. No, I, I was going like this. That's, man, that's so unnatural. Like, it, it just feels, feels wrong. So, aún inclusive, like, muchos de nosotros caminamos y a veces tal vez, uh, like, Ponemos los brazos uh, de alguna manera. Without even thinking, right? Sin yes. pensarlo, movemos los brazos. Uh, y, yes. Pero si yo hago que mis brazos se muevan más de lo normal, va a ser algo inusual también. <laughs> My kids were just. We're like, we're, what, half an hour just playing around, just walking weird. <laughs> I was like, They're just laughing. Anyway. I get my paper back. Oh yeah. Um, so uh, I looked up the 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 in the dictionary the the the, uh, the description of custom. Okay. A custom. It says a uh, <clears throat> usage or practice common to many or to a particular place or class or habitual with an individual. I guess I'll read this first and you, know, you can do it later. Uh, another one is long established practice considered as unwritten law. Uh, it's a repeated practice. Uh, the whole body of usages, practices, or conventions that regulate social life. I just okay. read that from A to B or A to D. Uh, también miró, miró en el diccionario la descripción acerca de costumbre. Uh, eh, uno es el uso o la práctica común de muchas, uh, de muchas veces o de algo que se repite muchas veces, en particular con un lugar o clase habitual con un individuo. La otra sería que entre más uno lo hace por un periodo largo, se establece como práctica, se considera como una ley, una ley no escrita, porque una ley es algo que uno hace por ley. Así, pero no está escrito, entonces es un hábito o algo que se considera que se establece por, la, por practicarla a un, a un considerado tiempo. Uh, una práctica repetitiva. Uh, todo el cuerpo, un, cuando todo el cuerpo usa la práctica o, 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 convexi, o conve, convección uh, regularmente en la vida social. Okay, um, <clears throat> I also looked at synonyms of uh, of custom. También vi sinónimos de uh, costumbres. It's a. I'm just gonna go down the list, okay? I'm gonna read it later. 
Ritual, a habit, a practice, way, tendency, routine, second nature, style, inclination, and mode. Y los sinónimos de, de esto que es a costumbre, una de esas, los sinónimos es práctica, maneras o modismo, que es la tendencia, rutina, seg por, lo, eh, segunda naturaleza o por uh, naturaleza, uh, estilo, inclinación, uh, modo. Ok. One thing that, uh, that got me was one of the synonyms, habit. Uno de los sinónimos que uh, llamó a mi atención es hábitos. The old way, the old way the word habit is being used is uh, clothing. ¿Sere? Clothing. The old way yeah, is habits. It says here, uh, uh, archaic, it means clothing. La manera antigua de usar un hábito o la palabra hábito se deriva a la, a, a la, a la raíz de vestidura. Hábito, vestidura. Like, you know, kind of like when you say inhabit, right? It's, it's getting into something. So you, when you inhabit, you, you make that your dwelling place. So um, the, the old one of the old ways of people use when they say habit is in the clothing. Habitar, como la palabra habitar, la palabra habitar quiere decir de que amora. Entonces la palabra hábito quiere decir de que constantemente está dentro de algo o like, dentro de uno. ¿Por qué? Porque la práctica se hace todos los días y habita y permanece. Entonces hábito o habitar viene de esta raíz. And that, that kind of like took me by surprise, you know. Uh, God, God took me by surprise when he showed me this. <clears throat> uh, so one of the, the meaning of habit, it says, uh, having the characteristics of the language of the past. I'm sorry, that's the word. Uh, that were, when I looked at habit, archaic, so the archaic means having the characteristic of the language of the past, a uh, characteristic of an earlier or more primitive time. So the archaic meaning of habit means clothing. Okay. See? So the archaic, which is this, of habit is clothing. So, uh, el hábito quiere decir lo que estamos diciendo. El significado archaico de, eh, sería lo que les había dicho previamente, que es vestir, que es eh, vestida o vestidura, que quiere decir las características de un lenguaje del pasado o las características de uh, algo temprano o, ma o algo ma de, un, o de uh, tiempos tempranos o tiempos primitivos. So they're saying that the, the, the old way, the earlier time or the primitive time, when somebody uses the word habit, it's, you're talking about clothing. Uh, so en los tiempos primitivos, en los tiempos antiguos, cuando alguien uh, decía hábito, es, es, uh, se refería directamente a la ropa. Ok, so uh, now we go to the Bible. Let's to, uh, take a, a few examples. Vamos a ir a la Biblia ahora o la Escritura y vamos a ver unos ejemplos. Let's go to Jeremiah 32, 11. 32, 11. Yeah. Jeremías 32, 11. We're just gonna take a look at how the, the word custom is used in the Bible. Solo vamos a ir a ver cómo la palabra costumbre es usada en la Biblia. So we're gonna take a, a few gander. <laughs> a few gander. 32, 11. <clears throat> So it says, so I took the evidence of the purchase, both that which was sealed according to the law and custom, and that which was open. I just read it Okay. Tomé luego la carta de la venta sellada según el derecho y la costumbre y la copia abierta. So there's a custom there, you know, and the custom again is a, a usage, practice common to many 
you know, that's a long established practice considered as unwritten law. It's a repeated practice. You know, it, it's part of their social life. That's what the custom is. So let's look at another one. Matthew acá, 9. Um, sorry. Oh, sorry. Uh, acá estábamos viendo una de las descripciones eh, donde dice, tomé luego la carta de la venta sellada según el derecho de la costumbre de la copia abierta. Es lo que estábamos, una de las descripciones que es una ley que no está escrita de acuerdo a la costumbre. Uh, Matthew 9.9. 9. Mateo 9.9. 9. Let's, uh, let's go home. Let's go. Let's go to Luke one nine instead. Vamos a Lucas uno nueve. Yeah. Okay. No. Okay. It's different. Luke one nine. No, can you hear? Can you hear it? <laughs> can you read it? Luke one nine. I can hear it. Yeah, I can hear it too. Let's all hear it. Uh, no, I read it. <laughs> so according to the custom of the priest's office. So again, there's an there's something being practiced. It's a daily. It's, it's part of their, their lifestyle. It's no longer just, uh, you know, it's no longer just something that they they do, but it's part. It's it's part of their their like tradition. It's like their tradition. It's okay. Uh, Lucas uno dice conforme a la costumbre de sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es como lo estamos diciendo, no es algo nada más que hacía así de la nada. Cuando dice conforme a la costumbre, quiere decir que había un hábito o había algo que hacían ellos diariamente. Y como lo hacían diariamente, eh, uh, ellos sabían qué es lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer y todo eso, porque ellos tenían el conocimiento de algo que se hacía. Go to uh, Luke 2, 27. Again, we're just looking at an example. <coughs> Solo estamos viendo ejemplos de esto. Vamos a Lucas ahí mismo. Uh, dos, dos qué, perdón. 227. 227. Nelly, can you read this? Luke 227. Good. Luke. 227? Yeah, just read it any, any one, any one. Okay. That day the Spirit led, that day the Spirit led him to the temple. So when Mary and Joseph came to present the baby, it, oh, to present the baby Jesus to the Lord as the law required. Okay. And, and here it says, uh, after the custom of the law. So it's a, it's a requirement. It's something they, they had to do. Okay. Y movido por el, espíritu, por el Espíritu, vino al templo y, co, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer, para hacer por él conforme al rito de la ley. So in, in English, is dice costumbre. Ah, uh, en inglés dice de acuerdo a la costumbre, que quiere decir a la tradición. I said in Spanish. <laughs> <laughs> I said it in Spanish. Rito es costumbre. Yeah. Okay. Uh, um, one thing that I want to read. Is uh, Roman thirteen seven. This is not really an example, but it's something to think about. So Romans thirteen seven. Yeah, thirteen seven. Thirteen seven. Romanos. Romanos.
Elias, can you read that, please? Mm -hmm. Pagar a todos los, a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que on, honra, honra. Mm -hmm. It's different in Spanish. Because in English it says this, Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. En inglés dice un poquito diferente, dice <coughs> uh, prácticamente todo igual, dice pagar a todos lo que debéis al tributo tributo, al que uh, costumbre, costumbre, al re que respeto, respeto y al que honra, honra. Uh, I'll, I'll return to this later. Voy a regresar a este um, I wanna, después. Can I borrow that pencil? I'll return that later. Okay, so we just looked at a few examples of the word custom was used in the Bible. Hemos visto uno ejemplo de cómo costumbre, uh, uh, el uso bíblico de cómo la palabra costumbre fue usada previamente en la palabra. So it's something that is part of them, again, Uh, it takes 21 days to create a habit. Prácticamente una cuando se hace parte de la vida y toma 21 días en crear un hábito. So there's a, a difference between having a habit and having a lifestyle. Es una diferencia en tener una en tener hábitos y uh, otra y entre es la una diferencia entre tener entre tener hábitos y estilo de vida. Because I have a habit. <laughs> Porque yo puedo tener un hábito. I have a habit of reaching for the phone the first thing in the morning. Porque puedo tener el hábito o tengo un hábito de uh, agarrar el teléfono lo primero que hago en el día uh, uh, agarrar el teléfono lo primera cosa que hago en el día o la primera cosa que hago al levantarme. So you know I had a uh, had a conversation with God. Así que right? tuve una conversación con Dios. Because I said God. All the stuff that I've been doing in the past. Todas esas cosas que he estado haciendo en el pasado. Where is it taking me? Donde me están llevando? And I and I said, God, you want to take me somewhere. Y Dios, yo sé que tú me quieres llevar a un lugar. And I've been asking for you to take me there. Y he estado preguntando de que tú uh, me lleves o me guíes uh, a ese a ese lugar o a este punto. But the part of me where I have to yield y pero la I'm parte de mí donde yo tengo que dejar o ceder you know I'm, I'm not I wasn't doing it no lo estaba haciendo so my teaching that my teaching last uh, few Sundays ago was about fasting uh, la, mi, uh, la enseñanza que compartí hace dos domingos era acerca de uh, ayunar and fasting is uh, to abstain y el ayunar es abstenerse de. And, you know, one of the things that I was doing was. Una de las cosas que estaba haciendo. For most of my life, I was fasting from God's food. Uh, una de las cosas que estaba haciendo por un largo tiempo en mi vida anteriormente era de abstenerme de la comida, pero la comida de la palabra. And. It, it's my my nature. It became like who I was, like without even thinking. I don't think about God, you know. Without even thinking, I don't think about God. Y como espino ser mi segunda naturaleza, si se podría decir de esta manera, de que sin pensarlo, sin necesidad de decir, okay, no lo voy a hacer. Sin pensarlo, no lo hacía. And that's the reason why. Ni siquiera, oh, perdón, uh, ni siquiera pensaba que no lo hacía por el hecho de no pensarlo. Like, no, cuando la palabra dice meditar, no meditaba o no me daba cuenta que no lo hacía porque no pensaba en hacerlo. So, so um, you know, I, and I had to say sorry to God because you know, I'm, I'm asking him to do something. I'm like, how, how come you're not taking me there, Dad? Well, help me, come on. <laughs> Y tenía que pensar, y, y le tuve que decir uh, perdón a Dios y ten, porque yo le estaba preguntando a él um, ¿por, qué no, ¿Por qué no llego a ese lugar? ¿Por qué no me ha llevado a ese lugar? Pero es porque yo no estaba haciendo lo que yo tenía que hacer eh, por mi parte. 
When I look at the life of Jesus Christ, and right before he started his ministry, he went he went into fasting. Y pude ver el ejemplo uh, en la vida de Jesucristo de que antes que él comenzara su ministerio, lo primero que él hizo es hacer esto, el ayuno. And uh, fasting is not uh, a law. La, el ayuno no es una ley. Fasting is not something you have to do to get something from God. El ayuno no es algo que tú tienes que hacer para obtener algo de Dios. God has already given it to you. Porque Dios ya te lo ha dado a ti. But what are you willing to do to receive it? Pero es más que todo lo que tú estás disponible para obtenerlo, para saber cómo usar lo que ya tienes. And many of the, the reason why I wasn't receiving from God is because I had so much things in the way. Y una de las cosas en las cuales yo no veía que recibía de Dios es porque yo tenía muchas cosas que obstaculizaban el camino um, para que Dios me la diera o para que yo la viera. Because remember, I'm not, I'm, not a, I'm not a newborn in this world. Porque acuérdense que yo no soy un recién nacido en el sentido en este mundo. I have decades and decades of practices <laughs> that, you know, that became me. Tengo décadas y décadas de prácticas uh, de que se, um, se volvieron a uh, mi naturaleza. So, God has to kind of like, you know, like if, um, I guess, for an example, when somebody put a uh, wallpaper on, on, on the wall. Cuando alguien pone papel tapiz en la pared. And, you know. Let's say they had a house for a hundred years, and they need to keep putting another one, and another one, and another one, and another one, just keeps adding. Eh, y digamos que ellos tienen esta casa por 400 años, y lo único que hacen es seguir añadiendo un nuevo papel tapiz sobre el viejo. Y, los, y esta práctica lo hacen todo, siempre, diariamente. Solo añadir, añadir un papel tapiz nuevo sobre el viejo. And the, the right way to do it, so you're not, um, you're not damaging anything, is... You know, carefully lifting it one by one, because you don't know what's behind it. You don't know how many layers. You can't just be, oh, I'm just gonna cut through it, and then you just, you you, you know, you mess up the wall or something behind it, or you you cut a, a, a electricity or something. So you remove layer by layer. La manera más sabia de hacer no no es um, hacerlo rápidamente, verdad? Like uh, que o cortarlo sin medir las consecuencias en el sentido de que no, no, no vamos a saber si estamos cortando la pared o electricidad o algo uh, sin tener el cuidado suficiente de uh, uh, quitar todas esas cosas uh, pero la, la, la forma más uh, sabia o cuidadosamente que hay que hacer es uh, uh, irlo quitando capa por capa like una capa primero y despacito y tener ese cuidado suficiente porque no sabemos cuántas capas hay and so you know I, I asked God hey God I'm, I'm ready I'm ready to do this come on let's do this let's do this and then God is like he kind of takes me in a different journey but it's I needed that journey so he could start taking off the layers cuando le preguntaba a Dios le decía Dios don, va, yo quiero ir a ese punto de mi vida o a este lugar de mi vida entonces uh, pues si se podría decir, él me llevó a un diferente uh, proceso del que yo quería ir. Uh, pero la razón de que él me llevó a un diferente proceso es porque él necesitaba quitar esta capa despacito uh, para que yo pudiera entender. Like, que tuvo la paciencia para quitar mis capas una por una. Mm, you know, in order, I mean, imagine if God, God, listen to me. I said I'm ready and I need to go. Okay, you go do this. But in reality, I'm not ready because I got all of this stuff. You know, like, like I'd be in trouble. There's been... Oh, you want that? Si, si Dios hubiera hecho lo que yo le pedía, por decirlo de esta manera, en like, oh, Padre, yo ya estoy en el punto de, uh, de, de hacer esto. Vamos. Si Dios me hubiera escuchado en ese tiempo, entonces me pude, me pude haber encontrado en problemas, porque me pude haber dado cuenta que no estaba listo para lo que yo creí que estaba listo en ese momento. Um, an, an example that happened to this one, uh, one, I don't know if it's a believer, he may or may not be. <coughs> um, he is a really good musician. 
Ah, por ejemplo, le pasó a esta persona, no estoy tan seguro si es creyente o no, pero es un músico. Really talented, you no. Know, él es muy talentoso. Like professional. Ah, profesional. Uh, there's a church that saw that. Y la, una iglesia pudo reconocer el talento. And he, they appointed him to to be in charge of, you know, uh, what call it, um, not music fellowship, um, music worship, I guess, something like that. Y uh, esta iglesia vio el talento que tenía, que le asignaron o lo encargaron a, a él de que él estuviera a cargo de, pues, prácticamente sería el ministerio de la música o de, um, And, de, um, de la alabanza. Eventually it destroyed his life. Y eventualmente esto um, fue uh, uh, en contra del beneficio de la vida de esta persona en la punto de destruir la, la vida, por decirlo así. Because he he went with um, he went and listened to the guidance of men rather than the will of God. That was never the will of God. Uh, porque en vez de uh, hablar con Dios y dejar que Dios lo dirigiera en ese proceso, él fue y dejó de que uh, el hombre lo guiara a él. Like en ese proceso, en vez de dejar que Dios lo guiara en ese proceso. <coughs> um, he got into he got in trouble so much. He got into drugs. Like he became, um, uh, um, in, he, he did infidelity actions. Like he just went crazy and just no longer was doing the will of God. Hizo muchas cosas inadecuadas como drogas, infidelidad y todas estas cosas. Y no, ya no él estaba practicando uh, la voluntad de Dios. And, um, you know, um, eventually once, once somebody actually got him to go back to the word of God, He started, you know, he, he cried because he was like, man, they threw me in, in a position where I'm not ready to receive. Y, um, y cuando él regresó a la palabra, eh, porque él se, se apartó de la palabra por todas las cosas que le vinieron, uh, no estaba listo maduramente o espiritualmente, alguien lo llamó de regreso a la palabra y se dio cuenta de que toda esta responsabilidad, él no estaba listo o espiritualmente maduro para uh, poder digerir todo eso. So then a, a, a godly preacher was walking or was working in his life to kind of little by little uh, take out layers so he can actually start moving forward. Y una, un predicador o uh, un maestro um, que fue uh, digno, uh, él uh, se acercó a esta persona, a este, a este muchacho, y uh, poco a poco él comenzó a, a ir quitando capa por capa de la vida de lo que él uh, no había entendido, lo que él había pasado. And um, so in, in me, it's like, now I see. I don't see the full, I don't see the full image, but I know that God is smarter than me. I know that he knows exactly what, what I need. You know, I'm asking for something. I'm like, man, thank you, God, that you didn't give me that because I would have been in trouble. <laughs> y uh, cada vez que voy y, y pienso en esto, donde le digo, oh, gracias a Dios, porque tú no me diste lo que yo te estaba pidiendo en ese momento, sino lo que yo necesitaba en el crecimiento pleno de tu palabra, porque si no, en el momento... Menos uh, inesperado, yo me hubiera encontrado en problemas. Ok, so now let's go back to where it says uh, this, this uh, habit, the archaic meaning of habit means clothing. Vamos a regresar al punto de el uh, significado archaico de el hábito, que quiere decir uh, uh, ro uh, ropa o vestidura. That's the reason why God has given us the, the whole armor in Esa. Ephesians 6.10. Esa es la razón porque ahora vemos de que Dios nos da la armadura o esta vestidura que se refiere a armadura en Efesios. So, let us not be fooled by the adversary thinking that we, could, we can just put this on whenever we need to, whenever we feel like it. Así que no dejemos que el adversario nos engañe o que nos haga tontos, por decirlo así, en pensar de que en esta armadura solo la tenemos que usar cada vez que la necesitamos o cuando nosotros queremos. 
We have to think of this as a habit. Entonces tenemos que pensarlo como un hábito. Not just the archaic meaning of habit, putting it on, but a habit, like no a practice. No, el archaico que es uh, como una vestidura, como ponerse algo sobre, uh, pero hacerlo un hábito. I'm going to read real quick uh, Ephesians. Voy a leer rápidamente Efesios. 6.10 to 6.20. 6, 10 al 20. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the, ho the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. And we're, we're supposed to do all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. 19. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the misery of the gospel, twenty for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. You want to read it? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ah, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes. He ceñido vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y, estad, y la espada perdón, del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de abrir mis bocas me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas con lo que con denuedo hable de él como debo de hablar. Uh. When we had kids, when they were baby, toddler, we helped them out put their clothes on, right? Cuando uh, te, nuestros hijos estaban pequeños, cuando eran bebitos o uh, un poquito mayores o uh, más grandes, como uno o dos años, nosotros les ayudábamos a ponerles la ropa. And, you know, once, once they're able to do that, that's their responsibility. Cuando ellos ya tienen la capacidad de vestirse ellos solos, ya lógicamente o naturalmente es la responsabilidad de hacerlo. So when God tells you, put on the armor of God, you put it on. Así que cuando Dios te dice, ponte la armadura de Dios, tú tienes que ponértela. I'm not going to put it on for you. I'm not going to help you out to put it on. No te la voy a poner, no te voy a ayudar a cómo ponértela, tú la tienes que poner. And you guys don't help me to put it on. Y ustedes no me ayudan a ponerme esta uh, armadura. We may remind each other to put it on. Puede ser que nos recordemos mutuamente de hacerlo. Like, oh, tienes que ponértela. But in order for us to practice. 
de la manera que uh, nosotros practicamos and become a habit y se vuelve un hábito and then having a lifestyle y de allí una parte de nuestra vida diaria we gotta do it nosotros tenemos que hacerlo each of us cada has uno de nosotros tiene que hacer esto and if we think that si nosotros pensamos something natural will take place que algo natural va a tomar lugar without having a habit and a lifestyle sin tener este hábito y Don't una forma de vida no pensemos de esta forma tonta the devil is going to try to tell you yeah, you can do it without effort oh sí tú lo puedes hacer sin ningún esfuerzo no that's not the truth eso no es la verdad because there's a lot of you know scheme quick rich you know quick uh you know you don't what i said uh get all the muscles that you want to and you know all you gotta you know, take is a pill you know, muchas, something quick where you don't have to do anything hay muchas trampas hay muchas trampas y uh, que, que nos hacen aún pensar de que las cosas no las tenemos que hacer con esfuerzo o dedicación por ejemplo cuando te dicen no solo toma esta uh, píldora o esta pastilla y tú vas a tener músculos y like, vemos eso en el mundo haz esto algo sencillo sin esfuerzo y tú vas a obtener aquello entonces es una manera muy uh, tonta de pensar de que sin esfuerzo uh, pa de parte de nosotros vamos a obtener algo por natural. So God is telling us not to be, um, what's the word? Um, I forget. Naive, I guess. Um, where you don't know what the devil is doing. You're supposed to. Yeah. Dios nos dice que no tenemos que ser inocentes o ignorantes en la forma de pensar de que eh, el diablo, el diablo siempre va a estar a, a, como él trabaja. Dios dice, oh, no tiene que ser ignorante como él trabaja. You know, sometimes he plays with our life. Um, not, not sometimes, that's what he does. He plays, he still kills and destroys. That's what the devil does. But muchas veces o la mayoría de veces el diablo trata de jugar con nuestra vida o juega con nuestra vida. Sabemos que él viene para hurtar, matar y destruir. And you know what sometimes that we do? We participate with it. And we say, "Here you go, devil, play with me." Y muchas veces nosotros dejamos que él haga esto y decimos, "Okay, diablo, puedes jugar conmigo." When when Jesus was angry because he found the the house of prayer being used as something else, he was mad. He was angry. <laughs> Because, like the Bible says, it's not about the flesh that he was fighting. He was angry with the evil that's taking place in the house of prayer. Vemos que Jesucristo, the house of God. Uh, que Jesucristo está, se, um, se enojó, se enardeció su corazón cuando él fue al templo y encontró de que estaban haciendo prácticas um, del diablo. Y, y sabemos de que la palabra dice que no es contra sangre o carne. Él no estaba uh, enojado con las personas. Estaba enojado por la maldad de que estaba tomando lugar y preeminencia eh, en ese momento. Estaba enojado acerca de esta materia espiritual. So one of the things that God is showing me is, Alvin, you got to fast. You got to stay away from, from uh, things that you're used to doing. It's, that becomes, it became your second nature. The second nature, we have to start peeling that off little by little, so you can start at a place where you can dedicate and commit your life to, for you know, for the what I want you to do. Y uh, he, he llegado a un lugar en el que Dios me ha dicho, okay, Albi, tienes que ayunar uh, de las cosas que hacías antes, pero que aún son parte de tu hábito. Uh, tienes que pelar un, un poquito más de esos hábitos. Uh, que no te sirven, que no te ayudan a la nueva naturaleza y que parten a la vieja naturaleza. But you can have the conversation with God and He, he will let you know. Tú puedes tener you una know? conversación. He'll let you know what's in your heart. Uh, tú puedes tener una conversación con Dios y decirle, Padre, ayúdame en esto, muéstrame esto, o uh, con, a la, con el vocabulario que cada uno de nosotros tengamos y Él nos va a hacer saber qué son las cosas que hay que cambiar. You know, my, my journey may be different. Mi aprendizaje o mi proceso de aprendizaje puede ser un poco diferente. Like he, he, um, my my the teaching that I got from God was like custom made for me. <laughs> y la, acerca de esta enseñanza yo uh, comencé a meditar que eh, costumbres costumbres que fueron um, enfatizadas precisamente en en mí. And you know, but 
I have to get in that place where I'm like, devil, you're not going to play with my life anymore. You're not, you're not going to destroy it. You're not going to steal anymore. I'm going to stand on the truth. And I'm going to fight you with the word of God. It's not flesh. That's the word of God. I use, have to use the spirit. So I have to get to the point of my life in which I have to say to the devil, Uh, para allá yo ya no yo, tú yo, ya no tienes preeminencia sobre mí tú ya no vas a jugar acerca de los asuntos de mi vida y yo tengo que tomar esta decisión en la cual yo tengo que comenzar a hacer este nuevo hábito so we have to put the whole armor of God every day tenemos que poner la armadura de Dios todos los días and now that one that I, I want to close it with is uh, Romans 13:7. I, want, I said I wanted to go back to this Vamos so Romanos 13.7 Romanos 13.7 I guess I'm going to read it in this version because in Spanish is a bit different. No voy a leer en esta versión porque la versión en español es un poco diferente. Uh, let me <clears throat> let me uh, read from one and then finish it off with seven. So thirteen one to seven. Vamos a leer del trece del capítulo trece del uno al siete para ir concluyendo. So thirteen one. Let every soul be subject unto the higher powers. For for there is no power but of God, the powers that be ordained of God. Two, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Three, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister, for, for he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a, a revenger to, to execute wrath upon him that doeth evil. For wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience' sake. Six, for this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Seven, render therefore all their all the render therefore to all their dues, tribute to whom tribute, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. So I just wanna so we're supposed to kinda of like what Jesus said, you know, when, when somebody said are we supposed to pay taxes? Well give me that thing. Well who's 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 face it on there? Caesar. Well then Whatever belongs to Caesar, you give it to Caesar. Whatever belongs to God, belongs to God. Es como cuando Jesucristo le dijo en este pasaje donde dice, oh, ¿a quién tengo que pagar la taxa? ¿Quién ve en la moneda? ¿O qué cara tiene la moneda? Y él dice, César. Entonces, dale um, lo que es de César a, a lo que es de César y lo dio a lo que es de Dios. I forget, you want to read it? Oh, okay. read it? Somete, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a, la, a lo establecido por Dios resiste y lo que resisten, y los que resisten a, acarrean condenación para sí mismo porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres... Pues no temer a la autoridad, haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor, uh, servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espalda, pues el servidor, la espada, perdón, porque no lleva uh, en vano la espada, pues es, eh, es servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace malo por cual es necesario estarle, estarle sujetos, no solamente para, por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues uh, por, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 
pagad a todos lo que debáis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, y al de respeto, respeto, y al de honra, honra. Um, so, uh, having a custom was a, a godly concept in the beginning. Y, uh, tener una costumbre era un concepto de, bíblico al principio. But you know, the people with their ideas, they kind of started making it, they started forming it their own way. Y con las personas con sus idealismo, con sus propias uh, ideas, comenzaron a tomar esta palabra para su propio beneficio, pero antes era bíblico, costumbres. Like for example, the, the reason why we, you do things in habit, right Noah? The reason why you do things in habit is to, to form a routine. But not just to have a routine, because you know, like like religion. Okay, let's say we have a 9 a.m. Okay, 9 a.m. We pray. Okay, it was just, it, it's an agreement that we're gonna do it there. But somebody may look at it. Oh, it has to be 9 9 a.m. It has to be 9 a.m. Now they're you know what I'm saying? they're starting to change things because now they're looking at like the details. Okay. You have you have to you know have feet together, b bow down and don't be looking up. Don't you know like it was just a 9 a.m. prayer. That's all we're doing. So <laughs> podemos ver de que la, la, los hábitos continuamente um, son uh, vienen a ser parte de la rutina o más allá de la rutina. Porque, uh, los hábitos es constantemente, diariamente en, en, en nuestra vida cotidiana y vienen a ser parte de nuestra vida. Pero uh, el ser humano, así como había puesto, habíamos puesto el ejemplo de que la costumbre era uh, digna o de, un, de la palabra, uh, la palabra costumbre era estrictamente, si se podría decir, en la palabra y las personas lo han cambiado. Y, uh, podemos poner otro ejemplo en el sentido de que decimos, ok, nos vamos a reunir a las 9 de la mañana y, eh, para tomar una, para hacer oración. Entonces, el ser humano siempre mete, si se podría decir así, la mano o sus ideales y viene y dice, ok, tenemos que ir a las 9 puntos y comienzan a poner ideas y reglas sobre algo de que era tan simple en el sentido de que se trataba de la oración, pero el ser humano viene y dice, ok, tienes que sentarte recto y no respirar y sumir el estómago y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, así comenzaron a, a, a quitar el enfoque de lo verdadero, que, así como la palabra costumbre, y comenzaron a añadir cosas um, que, que no estaban en la escritura. So, um, each of us has to have a custom. Cada uno de nosotros tenemos que tener una costumbre, un hábito. And, you know, it takes 21 days to create a habit, 90 days to make it part of your lifestyle. Toma 21 días y 90 días um, para realmente ser, que venga a ser parte de tu vida. This, is not, this may not be based on truth. Este puede ser no basado en algo verdadero, sino but, en estadística. You know, People have proven it that it works, so don't take it as gospel, you know? No, toma, no lo tomes así como una regla de vida o un evangelio. Simplemente ha sido comprobado uh, a través de la estadística que sí funciona. So it's kind of like the guy was doing an experiment to, make, to see if this works. We're not here to make an experiment to see if this works. We're here to experiment to see how God works. Nosotros no estamos aquí para experimentar esta teoría o esta estadística, pero si quieren decirlo, sí ten, eh, podemos experimentar o, ex, o tener las expectativas en que Dios sí funciona o cómo Dios trabaja. Because, you know, that's, that's the main goal. Esa you, es nuestra you, uh, meta fundamental. You, you take out the, uh, the fleshly nature so that we can have, you can act in the, the spirit nature. Tenemos que... Uh, o tomar o dejar a un lado la naturaleza uh, de la carne o la naturaleza que nos guiaba en estos hábitos raros y comenzar al, al nuevo hábito que es la naturaleza de Dios.